so this is snack so ano um april na so yes so gagamitin natin tong um bago nating card which is um the nightmare before christmas yeah i know hindi pa pasko but since bago siya let's use it and of course again um this is for uh, pag hindi nag nag ano yung reading sa inyo um just kunin niyo lang kung ano yung feel niya na na tama and then leave yung mga hindi nag resonate okay so again if hindi gumana yung sun check niyo din yung moon and rising niyo para at least mas uh, mas okay yung reading natin so yes let's start na na mag-read. Hello sa mga may Libra, Sun, Moon, and Rising. Okay. So, how are we doing today? Kamusta ang March? Um, I hope na everyone are okay. Na okay naman yung March nyo. And, I hope na okay din kayo for the month of April. So, siya na shuffle ko lang habang naririnig ko yung mga sasakyan sa labas. Ayan. Malapit kasi ako sa daan. Yung maingay. Ayan. Okay. So, how are you? Libra Sun Moon and Rising. Ayan. Night of Needles. Nakakita. Nakakawa. Night of Needles na um, ang tawag nito? Naka-reverse. Ay, so, for, parang ano kayo, right now, as in currently, itong katapos ng March, papuntang sa lubong ng April, medyo ano kayo, unfocus, tapos parang medyo scatter yung isip nyo, yung brain nyo, tapos, um, ang dami mong unfinished task. Parang, imbis na tatapusin mo yung ginagawa mo, ang ginagawa mo is, kuha ka lang ng kuha ng project na hindi, wala ka pang natatapos. Kuha ka lang ng kuha, kuha ka lang ng kuha. So, medyo, sa dami mong kinukuha, medyo, ang ginagawa, hindi mo na natatapos yung dapat mong tapusin. So, medyo, ano ka ngayon, magulo. Medyo magulo-gulo ang iyong this end ng April papuntang, ay, end of March papuntang April. So, medyo magulo-gulo ka ngayon. Ngayon, ang thing mo for this month, or yung mostly gagawin mo for this month of April is um, nine of candles. Almost complete, sabi niya. So, Nine of Candles is actually, um, ah, ang ingay, sorry, sorry, sorry. Wait lang natin, mawalan yung motor atin. Ayan, yan, yan. So, okay, so, ang theme natin for this month is, technically, kailangan mo ng protection and conservation. Saan? <laughs> protection na wag kumuha ng kumuha ng project hanggang hindi ka pa natatapos sa isang project mo. And you have to guide yourself, your energy, your resources. And of course, um, for this month also, it's saying you know, don't be afraid to ask for help. Sabi nilang ganyan. Um, hindi ka lang nag-iisa. Let's say, baka yung task mo kaya hindi mo natatapos kasi sinosolo mo, eh dapat pala group work yan, parang ganyan group work pala yung project na yan pero ikaw si ate si kuya, masyadong bibo sige ako na lang gagawa ng lahat pero ang tanong kaya mo bang tapusin hanggang sa deadline, ganyan masyado kang mabait, masyado kang bibo mabait, gusto mong akuhin lahat ay So, this time you can ask for help and reserve your energy. Wag mong kunin lahat-lahat. Wag mong, um, what you call this, wag mong akuin or wag kang kukuha agad ulit ng bagong responsibility hanggang hindi mo pa natatapos yung mga iba. Okay? 
And I have here eight of potions. Ibig sabihin ng eight of potions is that you're going to leave something. Leave something na in a positive way, syempre. So, ibig sabihin, since you will be asking for help sa friend mo, some responsibilities, kasi bibigay mo sa ibang tao or sa friend mo or sa kagroup mo or sa katim mo para gumaan-gaan yung uh, load mo. Diba? Kasi masyado ka ng punong-puno ng load at kailangan mo siyang bawasan. And the good thing about this is, magiging successful ka kasi um, you will finish some of the projects that you have na nakapending na na matagal at super kailangan ng itas and somebody will help you out para makapag-move on at maumpisahan ulit yung mga bagong projects or kung may bagong or if may project pa na parating is mag-move on na kayo dun diba? parang papunta na kayo dun so all you need to do is teamwork tell them, hey team, I need your help baka naman, ganyan so, I think team mo, and don't worry for it by the end of this month. I'm telling you, magiging okay na. Matatapos yung mga dapat matapos. And, um, ang tawag nito, matatapos yung dapat matapos at mauumpisahan yung mga dapat nang mauumpisahan. Ayan. Ngayon, ano naman yung dapat mong i-avoid? So, ano bang gagawin ko? para uh, maging maayos. So, lumabas si the high first place in reverse and she has a sally. Pero in reverse, ayan, ibig sabihin yan, kumari, is mag-self-reflect ka daw. So, ay, ibig sabihin avoid. So, tigil-tigilan mo na muna yung pagsa-self-reflect. Ganyan. Tigil-tigilan mo muna yung mga bagay-bagay na feeling mo hindi harmon Yung mga hindi na harmonious sa trabaho. Ganyan. And as hanggang maaari, i-avoid mo yung mga Alam mo yung mga chika-chika muna, ganyan. Trabaho muna bago chika. Ganyan. I-avoid mo yung mga chika-chika. I-avoid mo yung mga bagay-bagay na sa tingin mo hindi ka natutulungan sa paggawa or pagtapos ng mga bagay-bagay. Um, I-avoid mo yung mga nakaka-distract sa'yo. Let's say, bigla kang nag-home base, not sa work or let's say, your student, ganyan. Imbis na tinatapos mo yung project mo or yung module mo, heto ka nanonood ng K-drama, heto ka naglalaro ng ML, heto ka nag nanonood ng mga anime. So, i-avoid mo yung mga distraction muna. In that way, matapos mo kung ano yung mga dapat mong tapusin. Ayun. <laughs> I think, Ito, pwedeng sa work or sa studyante. Pwedeng working ka, na may mga goal ka, may mga projects ka na dapat tapusin, or studyante ka na may mga project kayo o may module ka na dapat tapusin. Okay? Ngayon, since meron kang i-upwit, syempre meron ka ding kailangan i-embrace. Um, ano ba yung mga dapat kong i-embrace? At bakit naka-reverse na naman yung card ko? Well, actually, sabi niya, medyo cut of guard ka nga ngayong, ngayong buwan na to and since March, medyo cough, um, hindi ka prepared sa mga bagay-bagay. So, um, what you need to embrace is is, ano ka kasi, ikaw yung tipo ng taong you keep your eyes on the price. Parang sabi niya ganyan. Ikaw yung tipo ng taong siguro na ano kay, mas madami kang oras na nag imagine kesa kesa gumagawa ng action. So, Embrace mo yung mga pangarap mo. Embrace mo yung mga goal mo. Embrace mo yung mga nakikita mo sa isip mo na 
gusto mong gawin. Embrace mo yung part low na ikita mo na mananalo ka at makukuha mo yung prize. Okay. Yun yung maganda naman sa ugali mo. Kaya lang nga, nadidistract ka lang kasi ngayon. But again, um, balita rin mo yung sitwasyon. Tanggalin mo yung um, tamad moments, yung pagkuha ng mga project, ng lahat-lahat ng project kasi hindi mo nga natatapos kasi medyo nadidisturb ka. Tanggalin mo yung mga yun. At since you're aiming for that price, you're aiming for that completion, you're aiming for that you're aiming for that um, something na para makomplete mo siya, libra, kailangan mag-focus ka ulit. Diba? I-share mo sa team mo yung mga dapat na sila ang gagawa, dapat sila ang gumawa. Huwag mong akuin. Okay? And of course, we have here Queen of Present. Ang cute nga, no? Ang cute ni Mama Claus. So, Queen of Present, um, this is actually a advice na dapat, or ano ba yung advice na dapat mo malaman, ganyan, for this month. So, um, Queen kasi, yan yung mga maano mag-isip. At ang ito, pag nag-iisip sila, ay hindi sila yung kuda ng kuda agad. Ang ginagawa kasi nila, nag-iisip muna sila ng mga bagay-bagay kung anong dapat gagawin. Yung ganyan yung ugali ng queen. So, for this month, kailangan mo maging queen. Queen sa utak. Kasi, um, para maging, ang tawag nito, para ma matapos mo mga dapat mong tapusin. Maging contento ka din sa buhay mo. And, of course, para maging maayos ka, you live in a harmonious way, uh, kind life, kanyang-ganyan, dapat iniisip mo ng mabuti whenever you're getting a responsibility or whenever you want to take a project or gusto mo kumuha ng responsibilidad, isipin mo muna kung okay lang ba to, may, ma um, may mababenefit ba ako dito, um, matatapos ko ba to sa deadline na hinihingi kapag kinuha ko lahat yung responsibilities na to parang ganyan so pag isipan mong mabuti titignan mo kung magiging maganda ba yung sa buhay mo o makakagulo sa buhay mo before getting another responsibility getting another project mga ganyan ganyan bagay and of course Libra sabi din dito if you never try you will never know So, try to ask, sabi nga niya, try to ask friends to help you with the duties or the responsibilities na meron ka. Kasi pag hindi mo sila, hindi mo trinay silang sabihin, hindi mo din naman alam magiging reaction nila, ba? Diba? So, please, please, please ask for help, mga Libra Sun, Moon, and Rising. Huwag nang suluhin lahat para may matapos kayo. Ayan. So, again, that will be all. And I hope you like, comment, and subscribe, and share yung channel ko sa friends niyo. And, of course, um, also do check my Instagram and Facebook. That's Queen Nak. Thank you so much. Bye-bye.